grote vraag was natuurlijk of de 15e verjaardag van de Foxy Clubdag wel door kon gaan. Foxy zat immers ondergedoken. Enkele weken geleden ontving hij van PSV-directeur Tini Sanders een gouden beeldje, maar dat werd gestolen uit het PSV-museum. De politie dacht dat Foxy het zelf had gedaan en stopte hem in de gevangenis. Met behulp van vriend Pico wist Foxy te ontsnappen en samen vluchten ze naar Dierenrijk. Daar werd Foxy enkele dagen later toevalligerwijs ontdekt door Leon, die de landmacht inschakelde en samen smeden ze het plan om de boeven in de val te laten lopen. Onder zware begeleiding van de militairen arriveerde Foxy dan toch nog op tijd in het Philipsstadion. in het stadion was en wilde hem alsnog arresteren. Jongens, klopt dat jongens en meisjes? Nee, nee, dat klopt, dat klopt echt niet hoor. Nee, dan heb ik heel goed nieuws, want, want nee, maar Foxy, Foxy heeft het echt, echt, echt niet gedaan, hè? Nee, hè, hij heeft het echt niet gedaan. Want ik heb de landmacht hebben we ingeschakeld hier met z'n allen. En we hebben de boeven naar het stadion gelopen, de echte boeven. Foxy is niet de echte boef, maar er zijn twee boeven. En die zijn, zo dadelijk zijn die hier, want we hebben een trucje uitgehaald. Niets vermoedend komen Harry en Boris het stadion inlopen om het beeldje om te laten smelten tot ringen. Het plannetje is gelukt, ze lopen in de val. Jullie moeten je schamen toch? Ja, nou geef het beeldje nou maar heel gauw terug aan de landmacht en aan Foxy, want het is niet van jullie. En als het beeldje dan weer in veilige handen bij Foxy is, kunnen de echte boeven gearresteerd worden. En kan de Foxy Clubdag echt beginnen. Like that's 